மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிசிக்ஸில் பார்க்க போகிற டாபிக் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கெப்பாசிட்டர்னால் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைல் அதே மாதிரி ரேடியோ டிவி லைக்கஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கெப்பாசிட்டரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு ஒன் மோர் டாப்பிக்கும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் மோர் டாபிக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த இதோட கண்டினியூஷன் தான் ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன டயலக்ட்ரிக்ஸ்னா என்ன ஓகேவா கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன கண்டக்டர் டயலக்ட்ரிக்ஸ்னா என்ன உருவாகும் This internal electric field is cancelled with the external electric field. This is external electric field, this is internal electric field, in INT. Cancel the external electric field. This is the conductor. Conductor is in conductors, there are free electrons. Electron is free. Because the conductor is free. Now, if you apply the external electric field, what do you do? One particular direction is moving. If you apply the free electron, ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது அங்கே ஒரு இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் தட் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேன்சர் தான் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுதான் கண்டக்டரில் நடக்கிற விஷயம் ரைட் அப்போ டை எலக்ட்ரிக்ஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டை எலக்ட்ரிக்ஸில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிடையாது இங்கே என்ன இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆட்டத்தோட பவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஆட்டத்தோடு என்ன இருக்கும் நல்லா டைட்லி பவுண்ட் ஆகிருக்கும் சரி அப்போ இங்கேயும் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுத்து பார்க்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இங்கே கொடுக்கும்போது இங்கே ஆல்ரெடி ஆட்டத்தோடு அது பவுண்ட் ஆகிருந்ததுனால அது என்ன பண்ண முடியாது மூவ் ஆக முடியாது பட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி ஆட்டத்தோடு பவுண்ட் ஆகிருந்ததுனால மூவ் ஆகாது பட் ரீஅலைன் ஆகும் ரீஅலைன்னா என்ன ஸோ லைக் இப்படி ஒரே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஸ் வச்சு வேலை இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இதான் வந்து இங்கே எலக்ட்ரான் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரீஅலைன் ஆகும் சரி ரீஅலைன் ஆன உடனே இங்கே திரும்ப என்ன உருவாகும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பட் திஸ் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் லெஸ் கம்பேர் வித் த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அதனால இது வந்து அது போல இது வந்து என்ன பண்ணாது கேன்சல் பண்ணி ஜீரோன்னு ஆக்க முடியாது இது ஃபைவ்னா அது என்னவா இருக்கும் த்ரீன்னு இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு டூ அப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இங்கே வந்து என்னவா இருக்கு ஜீரோவா இருக்காது பட் இங்கே என்னவா இருக்கும் ஏன் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா இது ஃபைவ் இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல வந்து மைனஸ் ஃபைவ் தோஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு கேன்சல் ஸோ ஜீரோ ஓகே ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ பட் இங்கே என்னன்னா எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயா மூவ் ஆகாது பட் ஆனால் இது என்ன பண்ணா ரீஅலைன் ஆகும் ரீஅலைன் ஆகும்போது இங்கே இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன்று உருவாகும் அந்த இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நாட் ஜீரோ பட் இங்கே ஜீரோ அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே புரிஞ்சாலும் சொல்லுது ரைட் ஸோ இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே புரிஞ்சா என்ன சொல்கிறது கண்டக்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நீ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோடனே அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் மூவும் போது மூவ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் அதுவும் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அந்த எலக்ட்ரிக்ஸில் அந்த இன்டர்னலாக உருவாகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ மேக்னிடியூட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஸ்லாப் ஓகே ரெக்டாங்குலர் ஸ்லாபு இது வந்து இது டை லெட்டஸ்ட் கன்சிடர் ரெக்டாங்குலர் டை எலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் இது வந்து டை எலக்ட்ரிக் ஓகேவா டை எலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் ஒரு என்ன ஷேப்பில் இருக்குனா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கு இட் இஸ் பிளேஸ் இந்த டூ ஆப்போசிட்லி இந்த சார்ஜ்டு பிளேட் ஓகே இட் இஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் தி டூ ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு பிளேட் இது ஒரு பிளேட் இது ஒரு பிளேட் இது ரெண்டுமே ஆனால் ஒரே சேம் பிளேட் கிடையாது சேம் சார்ஜ் பிளேட் கிடையாது இது என்ன சார்ஜ் இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டான சார்ஜாக இது இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ இது ப்ளஸ்னா அது மைனஸ் இல்லை இன்கேஸ் இது மைனஸ்னா இது ப்ளஸ் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை நான் இது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ல
two oppositely charged plate okay two oppositely charged plate rendu kadaila vachach ipa when external electric field external electric field is applied the dielectric slab idla external electric field la apply paniyaach enna nadakkum dielectric la vande external electric field apply aanana adu oru edathil vande free electron vande move aaguma anga da free electron kedaiyadhe aata thodu nalla bound aayitirukke so appo enna pannom the free electron gets realigned aagum nu solrikana appo free electron enna pannuduna just like us idu mari realigned aagudhu okay va so idu mari enna pannudhu appadina realigned aagudhu free electron when external electric field is applied in a dielectric slab the free and the electrons are realigned realigned aagi inge vande minus inge plus minus 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 plus so minus plus minus plus minus plus minus plus அப்ப இந்த சார்ஜஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஒன் சர்ஃபேஸ்லயும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொரு சர்ஃபேஸ்லயும் உருவாது ஓகே புரியுதா ரீஅலைன் ஆகும் போது அப்ப இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் போது அப்ப இந்த பிளேட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன இன்டியூஸ் ஆயிடுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆயிடுது இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த எஜில இருக்கும் போது அப்ப இங்க என்ன உருவாயிரும் இந்த பிளேட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆயிடுது இவ்வளவுதான் விஷயம் பாசிட்டிவ் <laughs> பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் ஒன் சர்ஃபேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆன் த ஒன் சர்ஃபேஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆன் த அனந்த சர்ஃபேஸ் உருவாச்சு அப்ப இங்க டோட்டலா இப்ப இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணிருச்சு இங்க பாசிட்டிவ் உருவாக்கிடுச்சு இந்த இந்த பாசிட்டிவ் வந்து இங்க பக்கத்துல இருக்கிறதுனால இந்த பிளேட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு நெகட்டிவா மாத்திருக்கு சரி ஓகே அப்ப இந்த ஸ்லாபுக்குள்ள உருவான அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆச்சு சார்ஜ்சிட்டி <laughs> வந்து மைனஸ் சிக்மா பி இங்க பிளஸ் சார்ஜ் குறிக்கிறது வந்து பிளஸ் சிக்மா பி ஓகே இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா எக்ஸ்டர்னலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணனுமே இங்க சார்ஜஸ் ரீஅலைன் ஆச்சு ரீஅலைன் ஆனனுமே அங்க எக்ஸ் என்ன நடக்குது பக்கத்துல இருக்குது இன்டியூஸ் பண்ணிச்சு இது மைனஸ் இது பிளஸ் அப்ப இது பிளஸ்னா இங்க மைனஸ் அப்படினு சார்ஜஸ் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம இங்க ரீஅலைன் ஆனனுமே ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு சார் இன்டர்னலா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் உருவாச்சு this internal electric field which is equal to the surface charge density of the charge okay va surface charge density of the plates okay va so the surface charge density ki equal a irukum okay surface charge density ki adena va irukum equal a irukum not zero a zero va irukadhu ivula da na mela sonna oru chinna vishayatha explain pandradhukku oru five mark la solirukanga avula okay friends one more time idha matta explain pandran <coughs> let us consider the uh, rectangular dielectric slab it is placed in between the two oppositely uh, uh, parallel plates so when electric external electric field is applied the charge in a dielectric slab um, get uh, uh, realigned uh, so the positive charge produced on the um, one uh, one surface and negative charge produced on the another surface so um, the uh, electric field uh, inside the dielectric slab which is equal to the surface charge density of the two plates surface charge density of the two plate idil moolama irpatta the surface charge density inge one irukum idil moolama irpatta the inge one irukum so that adu rendukku equal la inge ulla uruvana the internal electric field abindrathu okay right appo nu sonna sonnadhu appo total electric field ulla uruvanadhu inge veli uruvana kudutha electric field ah cancel pannichanga pannala okay va puri nu sonnadhu right okay mudinjichu 
ஒட்டிக்குன்னா ஒரு <coughs> 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 நோட்ஸ் கூட கொடுக்குறேன் பிடிஎஃப் அனுப்பி சொல்றேன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு முறை ரெண்டு மூணு முறை இந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ரைட் சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் ஓகே டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போறோம் அல்லது டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் டைலக்ட்ரிக் டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அல்லது டயலக்ட் பிரேக் டவுன் இது வரை இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரெங்த்னா என்ன இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இங்க டயலக்ட்ரிக்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து ஆட்டத்தோட நல்லா பவுண்ட் ஆகி இருக்கும் எக்ஸ்டர்னலா நீ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொடுத்தேன்னா அது ஆட்டத்துல இருந்து புடிங்கிட்டு வெளியலாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் எல்லாம் ஆகாது ஜஸ்ட் ரீ அலைன் மட்டும் தான் ஆகும் ஜஸ்ட் ஓகேவா சோ அப்படி நம்ம சொல்லிருக்கோம் இப்ப நம்ம கொடுக்குற இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் வெரி வெரி லார்ஜ் ஓகே வென் வி அப்ளை த வெரி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டு த டயலக்ட் ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> அது வந்து அந்த பவுண்டர் ஆட்டத்துல இருந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து பிடுங்கிக்கிட்டு வெளியே வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சு அது கண்டக்டரா மாறுமோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேரு பிரேக் டவுன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு பேரு என்ன பேரு பிரேக் டவுன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு பேரு ஓகே சோ அந்த 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 நீ கொடுக்குற அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு கொடுக்குற பத்தியா அந்த டயலக்ட்ரிக்ல அதுக்கு பேர் தான் டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்னு பேர் அந்த டயலக்ட்ரிக் பேர்ல நீ அப்ளை பண்றதுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பேரு ஓகே புரிஞ்சு நான் சொன்னது ஒண்ணுமே இல்ல இது புக்பேக் கொஸ்டின் தான் டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன அல்லது பிரேக் டவுன் டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் கூட சொல்லலாம் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும் போது அந்த டயலக்ட்ரிக் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஆட்டம் வந்து என்ன பண்ணாது சாரி எலக்ட்ரான் வந்து ஆட்டத்தோட நல்லா பவுண்ட் ஆகிருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது அந்த எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துல இருந்து பிடுங்கி என்ன பண்ணும் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் மூவ் ஆச்சுனாவே அது டயலக்ட்ரிக்னு சொல்ல முடியாது கண்டக்டரா மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அர்த்தம் எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அதை மாறிச்சோ அது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு வந்து பிரேக் டவுன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பேர் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சோ அப்ப ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறேன் டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்டரா மாறுது ஒரு டயலக்ட்ரிக் வந்து கண்டக்டரா மாறுதுன்னா அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ற அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட பொறுத்த இருக்கு ரைட்டா ஓகே புரிஞ்சா ரைட் இப்பதான் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் பார்க்க போறோம் ஓகேவா கெப்பாசிட்டர்னா என்ன இந்த டூ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க பாண்டிஸ்கால் தான் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் இஸ் நத்திங் பட்டர் சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ஓகேவா சார்ஜ் அண்ட் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டிவைஸ் இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் இட் இஸ் ஸ்டோர் தார்ஜ் அண்ட் ஸ்டா சாரி சார்ஜ் அண்ட் எனர்ஜிஸ் ஓகேவா ஸோ சார்ஜ் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் அப்படின்றது இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஜெனரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி ரெண்டு கை இருக்கோ அது மாதிரி இந்த 
இருக்கும் ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே பேரலலா இருக்கும் ரெண்டும் ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் ஒன்னா ஒட்டிட்டுலாம் இருக்காது இப்படி இப்படி ஒட்டிட்டுலாம் இருக்காது டெபாசிட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ பேரலல் பிளேட்ஸ் ஓகே ரெண்டு பேரல் பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வித் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா புரியுதான சொல்றது இப்படி வச்சுக்கோங்க இது அப்பதான் உனக்கு புரியும் ஓகேவா சோ ரைட்டு இப்ப இந்த கெப்பாசிட்டர்ல எப்படி ஆக்சுவலி சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர்ல நம்ம ஆக்சுவலி இங்க ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்றோம் பேட்டரியில வந்து உனக்கு தெரியல சோ இந்த இங்க ஒரு பேட்டரியில ஒரு பிளஸ் இங்க ஒரு மைனஸ் இது எடுத்து இப்படி கெப்பாசிட்டர்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணும் போது என்ன கனெக்டட் இன்னும் பேட்டரி இருக்கா அந்த பேட்டரியில இதை நீ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகுனா எலக்ட்ரான் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேட் டு அனதர் பிளேட் ஒரு பிளேட்ல இருந்து இன்னொரு பிளேட்க்கு என்ன பண்ணா எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்ப என்ன நடக்குனா சார்ஜ் வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் போது ஒரு பிளேட்ல பிளஸ் கியூனா இன்னொரு பிளேட்ல என்ன ஆகும் சார்ஜ் மைனஸ் கியூனும் ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது ஓகே ரைட் சரி எவ்வளவு ஸ்டோர் ஆகும் அப்ப இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு பிளேட்டோடைய அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தி பேட்டரி டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஓகே நீங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுக்குற போர் வோல்டேஜ் கொடுக்குறியா அப்ப அங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸும் போராக தான் இருக்கும் இங்க இப்ப டென் வோல்டேஜ் கொடுக்குறியா அப்ப இங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் டென் அப்ப எதை பொறுத்து இருக்கு நீ கொடுக்குற அந்த பேட்டரி டெர்மினல் வோல்டேஜ பொறுத்து தான் அங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே புரியுது நான் சொல்றது இப்ப பேட்டரி கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லா பெரிய பேட்டரியா கொடுத்தேன்னா அங்க ரெண்டுக்கும் பொட்டன்சியல் வந்து என்னவா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப இன்னொரு மீனிங் வச்சுக்கணும் நீ பேட்டரி கனெக்ஷன்ல கொடுக்குற அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஹையா இருந்ததுன்னா அங்க ஸ்டோர் ஆகுற சார்ஜும் ஹையா ஆகும் இவ்வளவுதான் விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் திரும்ப சொல்றேன் கெப்பாசிட்டர் இட் இஸ் ஏ சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ஓகேவா ஓகே இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து எப்பவுமே வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் யூ டூ பிளேட்ஸ் ஓகே இட் செப்பரேட் பை ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இட் இஸ் கனெக்டட் வித் பேட்டரி பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்பர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேட் டு அனதர் பிளேட் ஓகே ரைட் சோ இந்த சார்ஜ் பிளஸ் கியூஸ் கிரிட் அந்த ஸ்டோர் அந்த ஒன் பிளேட் அந்த மைனஸ் கியூஸ் ஸ்டோர் அந்த அனதர் பிளேட் ஓகே ரைட் ஓகே முடிஞ்சு இப்ப இந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ பிளேட்ஸ் விச் டிபெண்ட் அப்பான் த என்னது பேட்டரி பேட்டரி டெர்மினல் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணிருப்போம் வென் யூ இன் increasing the battery terminal voltage so the potential difference also increase and the uh, uh, charge uh, storing uh, charge storing uh, charges also the increases in the store agra charge increase ago நல்லா புரிஞ்சுக்கியா நீ எவ்வளவு பேட்டரியில கொடுக்குறியோ பேட்டரியில இருந்து இப்ப எவ்வளவு கரெக்ட் எவ்வளவு வோல்டேஜ் நீங்க கொடுக்குறியோ அவ்வளவு அந்த ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகும் சார்ஜ் அவருடைய ஸ்டோர் வந்து அதிகமாகும் அப்ப இதுல இருந்து என்ன விஷயம் தெரியுதுன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்க நீ கொடுக்குற பொட்டன்சியலை பொறுத்து தான் வி இஸ் நத்திங் பட் பொட்டன்சியல் பொட்டன்சியல் பொறுத்து தான் உனக்கு என்ன இருக்கு அங்க அப்படின்னா சார்ஜ் இருக்கு நீ பொட்டன்சியல் ஹையா கொடுத்தேன்னா சார்ஜ் அதிகமா ஹையா ஸ்டோர் ஆகும் இப்ப பொட்டன்சியல் கம்மியா கொடுத்தேன்னா இது சார்ஜ் அங்கே ஸ்டோர் ஆகுறது கம்மியாக தான் இருக்கும் ரைட் அப்போ வி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் கியூ டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் ஃபார் தான் ஈக்குவல் டு போட்டு சி கியூ அப்படின்னு எடுத்து சேர்க்கணும் த சி இஸ் கால்டு த கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இட் இஸ் கால்டு த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் கால்டு த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகே அண்ட் இட் கால் த கெப்பாசிட்டன் டிஃபைன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க டிஃபைன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னா அப்போ என்ன நடந்தது இந்த சி அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த கியூ வந்து நான் கொண்டு வந்துடும் அப்போ வி பை கியூ வந்துடும் இதை பார்த்து ஈஸியாக இருக்கலாம் இந்த கெப்பாசிட்டன் இஸ் டிஃபைன் இஸ் த ratio of equal to na mini ratio ratio of potential difference okay of ratio of the potential difference mm, uh, given to the mm, potential difference mm, uh, potential uh, difference given to the uh, plates uh, to the mm, uh, charge storing okay Char- uh, storing charges okay onume illa ratio of the potential to charge ni edathala kuda correct da okay va the capacitance is defined as the ratio of the potential given to the mm, plate பைக்கு பதிலாக டி ஓ டூ வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்க டூ சார்ஜ் ப்ரொடியூ ஸ்டோரிங் இந்த பிளேட்ஸ் ஓகே சார்ஜ் ஸ்டோரிங் இந்த பிளேட் இதில் எவ்வளோ பொட்டன்சியல் அந்த பிளேட் கொடுக்குற அப்போ அதை பொறுத்து அவ்வளோ சார்ஜ் வந்து அந்த பிளேட்டில் ஸ்டோர் ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகே இது வரலாம் எப்படி இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் ஓகே நான் திரும்ப இதை ரீகால் பண்ணுறேன் கெப்பாசிட்டர்ஸ்னா
voltage na apo potential difference for all 10 na 10 appo idha poruthu da adu irukku appo idha poruthu adu irukku nu namakku kaatliyo inga evlo voltage kudukringa battery la avlo ukku da inga charge inda plate la vandu store aagu right appo potential difference is directly proportional to charge ஈக்குவல் டு பண்ணும்போது நான் டேரக்டில் ப்ரொபோஸ் பண்ணுறதா ஈக்குவல் டு போட்டு சி சேர்க்கணும் சி இஸ் கால் தான் கான்ஸ்டன் அண்ட் டிஸ்கால் தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிஃபைன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ கெப்பாசிட்டன் இஸ் டிஃபைன் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிவன் டு த பிளேட் டு தி சார்ஜ் ப்ரொடியூசர் சார்ஜ் ஸ்டோர்டு ஆன் த பிளேட் அவ்வளோதான் ஓகே புரிஞ்சா நான் சொன்னது ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எந்த ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பேர் பண்ணையும் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் நல்லா கவனிக்கிறது பெட்டர் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு டெஃபனேஷன் சொல்லிட்டோம் என்னது சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் வி டிவைட் பை கியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேவா வி டிவைட் பை என்னதான் சொல்லியிருக்கோம் கியூன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த கெப்பாசிட்டினுடைய யூனிட் என்ன எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஃபேரட் ஓகேவா இது என்னது ஃபேரட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அது ஃபேரட் சொல்கிறோம் மைக்கல் ஃபேரடே ஃபேரட் ஏ அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய நேமில் சொல்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது ஃபேரட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் ரெப்ரஸன் பண்ணுறதா கேபிட்டல் லைஃப் யூஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம என்ன மாதிரியான கெப்பாசிட்டி அளவு வந்து ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரடேலேருந்து டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் வரல யூஸ் பண்ணுறோம் டென் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து மைக்ரோ ஃபேரடே அப்படின்னு பேர் இந்த டுவெல் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கோ அப்படின்னு பேர் ஓகேவா பிக்கோ ஃபேரட் ஃபேரட் அப்படின்னு பேர் மைக்ரோ ஃபேரட் டு தி பிக்கோ ஃபேரட் இவ்வளோதான் நம்ம ஜென்ரலாக ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து இந்த ரேஞ்சஸில் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி ஓகே சார் இப்போ எனக்கு மேஜர் டவுட் சார் இங்கே ரெண்டு பிளேட் இருக்குது ரெண்டு பிளேட்லேயும் இந்த பேட்டரி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த வோல்டேஜ் மூலமாக அங்கே எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்கே சார்ஜஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இதில் மைனஸ் டூ இதில் ப்ளஸ் டூ இது மைனஸ் டென்னு இது ப்ளஸ் டென்னு ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ டோட்டலாக கெப்பாசிட்டியில் இருக்கிற சார்ஜ் ஜீரோ இல்லை அப்படி தானே டோட்டலாக கெப்பாசிட்டியில் இருக்கிற சார்ஜ் ஜீரோ ஆமாம் எஸ் ஜீரோ தான் பட் நாம் இந்த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோரிங் சார்ஜ் ஸ்டோரிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதா ஒரு பிளேட்டை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் எஸ் இது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் சார்ஜஸ்ஸை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு இது மைனஸ் ஃபைவ் எச் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு எனி எனி திங் ஒன் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நெட் சார்ஜுங்கும் போது இங்கே ஜீரோ தான் ஓகே புரியுதா நான் சொல்கிறது ஆனால் இது என்ன பண்ணால் இங்கே சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணுற இந்த விஷயத்தால் மட்டும் தான் நம்ம ஆக்சுவலி இங்கே நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா புரிஞ்சா நான் சொல்லுது ஸோ ஓகே ரைட் மைக்ரோ பார்ட்டில் வந்து பிக்கோ பார்ட் வரலே இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ பட் ஆனால் நம்ம சொல்கிறது வந்து எனி ஒன் ஆஃப் த பிளேட்டை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி சொல்கிறோம் ரைட் ஓகே முடிஞ்சிச்சு ஒன்னு <coughs> இப்போ நவ டேஸில் வந்து இந்த ஷேப் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் இருக்கிற டிஸ்க்கு லைக் எஸ் மெனி ஷேப்பில் வந்து இருக்குது மெனி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்கல் கூட்ஸில் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே புரிஞ்சு தான் நான் சொன்னது ஸோ இது வரலையும் இருக்கட்டும் அடுத்த கிளாஸில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சார் பேரலப்ளேட் கெப்பாசிட்டின்னு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபேமார்க் கொஸ்டின் இருக்குது அது ப